നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി സുപ്രഭ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ മനോജ് ആർ നായർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ശിവദാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നീട് ഒക്കെ മിസ്സിങ്ങിന് ശേഷം ഇവനൊക്കെ മിസ്സായതിനു ശേഷം അച്ഛനും വേറെ അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള ഒരാളും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമനം നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആളും ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുള്ളി ഒരു പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയായെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ടിക്കറ്റ് റെഡിയായെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയും കൂട്ടി രാത്രി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു അനു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നാളെ എന്താ പോകുന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ ഓട്ടോയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഇതേ അവന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് കുറപ്പ് ഞങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് ആടെ എപ്പോഴാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടാ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഏയ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നല്ല നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് അവിടെ സ്വീഡനിലേക്ക് ഒന്നും ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് സ്വീഡനിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാളൽ പറ്റി അത് ചിലപ്പോൾ ഇതുങ്കി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനാണ് പോകുന്നത് അത് ശരി അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പോയിട്ട് വാ എന്ന ഇടയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ആരെയും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാളും നാട്ടിലില്ലാത്തതല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് അവർ പോയതിൻ്റെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും അവൻ ഇങ്ങനെ വേറൊരു പുകമാറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു അത് അമ്മ അമ്മോട് പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വിഷമാവില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ പോട്ടെ പോയിട്ട് വരട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മ അവൻ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മോഹിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒത്തിരി പൂറായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അമ്മ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഗം വെപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും അനുജനും കൂടി ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബേസിലൂടെ വന്ന് താമസിക്കുക അപ്പം അമ്മയുടെ അപ്പം അന്ന് ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് അമ്മ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ ഒരു പുൽപ്പായ ബാംബു കോർപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പരിചയത്തിൽ ഒരു വീട് ചെറിയ ഒരു ലക്ഷം വീട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീട് മേടിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണാം മക്കൾ വഴിയായാലും എങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വരും അതിന് പോകാണ്ട് പോയി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് വെച്ചാണ് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു അത് അമ്മോട് പറയണ്ട അമ്മ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അവൻ പോട്ടെ അവൻ ഇപ്പോൾ വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പോയി ഇവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി ട്രെയിൻ കയറ്റി വിട്ടു ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ചെന്നാൽ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏകദേശം ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ എത്തുന്ന ടൈം കണക്ക് അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏകദേശം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ചെക്കിങ് കഴിയുന്ന ആ ടൈം കണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു അവൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഒരു ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നിൽക്ക
എന്റെ ആ തമിഴിലാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി ചെന്നൈയിലായിരുന്നല്ലോ ചെന്നൈ നിർത്തിരിക്കുന്ന സിമ്മ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി പോയി അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ശമ്പളം കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ടൈം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ സമയം കിട്ടി ഇപ്പൊ അമ്മോട് അമ്മോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ശമ്പളം കിട്ടി അത് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും പൈസ കൂടുതലുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഈ ബെഡിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കിടന്നു പറഞ്ഞേക്ക് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അമ്മാവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് തരും നമുക്ക് ബാധ്യതകൾ തീർക്കാലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് അമ്മ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചേർന്നെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഉള്ളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എന്റെ സമയം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഒഴിവുറയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷുവിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഒരു ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി കൂടി കൂടി പതിനാലാം തീയതി പത്താം തീയതി കൂടി കൂടി അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പം പൈസ അയക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനമായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല അമ്മ എനിക്ക് പോകാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആൾക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു പത്താം തീയതി കൂടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെലവിനുള്ള പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നല്ല അയക്കണം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ചെലവിനുള്ള പൈസ അയക്കാം ഇപ്പം പോയി അവിടെ പോയി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചേർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു നൂലാമാലയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു അപ്പം അമ്മ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടടച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് തരം കൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ല അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ പത്താം തീയതി പൈസ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ചെന്ന് അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പം അവിടെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പം അന്നേരം അമ്മ അന്വേഷിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് പൈസ അയച്ചെന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളി മിസ്സിംഗ് ആയെന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ ആയാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മ പോയിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എസ് ബി ടി അയച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എസ് ബി ടി വഴുതക്കാട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആരാ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ബി ടി അതറിയാം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോ പേര് ആരാ ആരാ അയച്ചെന്ന് അറിയില്ല എസ് ബി ടി വഴുതക്കാട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞ് വിഷു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചത് ഇവൻ ഇവൻ വിളിക്കാണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നായിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ഫോൺ അമ്മ പറഞ്ഞ അവനോട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ സീഡിന് നമ്പർ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ സിമ്മ് എനിക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അമ്മയ്ക്ക് നമ്പർ തരാം ഇപ്പം അമ്മ എൻ്റെ ഞാൻ പഴയ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഇന്റർനാഷണൽ റോമിംഗ് ആണ് അതാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പൈസ പോകാൻ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് നിർത്താൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അമ്മ ആ നമ്പറിലേക്ക് ഇവനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ മിസ് കോൾ അടിച്ചു തരുന്നു മിസ് കോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചു അവൻ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ ഞാൻ തലവേദന എടുത്ത് കെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നോളൂ ഭയങ്കര ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് വിളിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതി ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അവൻ വിളിക്കുന്നില്ലടാ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവൻ വിളിക്കുന്നില്ല വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ നമ്പറും കിട്ടി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവൻ വിളിച്ചു അപ്പം അമ്മ ആ പഴയ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ വിളിക്കണം അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സൗദിയിലാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മൊബൈൽ കട നടത്തുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അനിയനിങ്ങനെ മിസ്സിങ് ആയിട്ട് ആളിങ്ങനെ പോയിട്ടൊരു വിവരമൊന്നുമില്ല
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് അവളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അത് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് കോൾ മിസ് കോൾ അടിച്ചപ്പോൾ കോള് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ അനു ചേട്ടനെ വിളിച്ചു അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുതിയ സിം എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഐ എസ് ഡി ഇല്ല ഐ എസ് ഡി കോള് പിന്നെ അവിടെ വിളിച്ചെന്തോ പറഞ്ഞാലേ അത് ഐ എസ് ഡി ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ചേട്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അനു ചേട്ടന് കോള് പോയല്ലോ അപ്പോൾ അനു ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവൾ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു തന്നു ഈ ഇരുപതാം തീയതി ശേഷം അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ടുള്ളത് പുള്ളി നാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അമ്മയുടെ വിചാരം എപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് സ്വീഡനിലാണെന്നുള്ള രീതി ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിശ്വസിക്കുക അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അമ്മ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളി സ്വീഡനിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സംസാരം വന്നപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സ് ഇതാക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് അന്ന് അമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നത് കുറച്ചാൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നീണ്ടു അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു നോക്കലുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതുപോലെ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ആയിട്ട് നോക്കി ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഒക്കെ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതിക്ക് ശേഷം മൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനൊരു ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഇടാൻ നല്ല തീരുമാനം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് അത്രയും ഇതില്ലാത്ത എൻ്റെ മോള് ലിറ്ററേച്ചർ അമ്മയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോളെ കൊണ്ട് ഞാനത് ഇത് എഴുതിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സൗദിയിലായ കാരണം എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല സൗദി നമ്പറിലേക്ക് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തു അമ്മ അമ്മയുടെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ വന്നു മെസ്സഞ്ചറിലെ മെസ്സേജുകൾ വന്നു ചിലർ അനിൽ സാർ എവിടെയാണ് അനിൽ സാറിന് എന്താ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റി അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൂടി അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒന്നുണ്ട് കൂടെയുള്ള എന്നല്ല അവൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച നാട്ടിൽ പഠിച്ച ആ ടൈമിലുള്ളായിരുന്നു ഒന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അനിൽ കുമാറിന് എന്താ പറ്റി അനിലിന് എന്താ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ മിസ്സിങ് ആണ് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു വിവരമില്ല ഇങ്ങനെ അപ്പം മെസ്സഞ്ചർ ഇക്കൂടെ ചിലർ ഞാൻ അവർ നമ്പർ തന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരം ആ നമ്പറൊക്കെ എൻ്റെ മിസ്സിങ് ആയി ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു ഈ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അനിൽ സാറിന് എന്താ പറ്റി എന്താ പറ്റിയ ചേട്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്പറിൽ അങ്ങോട്ട് കോൺ വിളിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് സ്വീഡനിലേക്ക് നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റ് ഇവിടെ റിലയൻസിൽ നിന്ന് പോയത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സാലറി മേടിച്ചിരുന്നു പെർ മന്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് സാലറി മേടിച്ചിരുന്നു റിലയൻസ് ആ റിലയൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അങ്ങനെ എന്തൊരു പോസ്റ്റിലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തോ ഒരു ഇത് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളിലൊക്കെ സീനിയറാണ് അനു അനു സാറ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വീഡനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് സ്വീഡനിൽ നിന്നല്ല വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു സെൻറ്റ് ഓഫ് ഒക്കെ നടത്തി അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്ക് രാജി വെച്ചിട്ട് പോയത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിനോട് ആര് പുള്ളിയായിട്ട് എത്ര അടുപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടും തേടി പിടിക്കാനാണ് അയ്യോ ചേട്ടാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ര അടുപ്പുള്ളവരില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയം എന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും പല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അല്ല അത്ര അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല അവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അനു ചേട്ടനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേറൊരു പയ്യൻ അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നു അമ്മയോട് ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പയ്യനും പറഞ്ഞു പാലക്
വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പതിവില്ല അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിനോട് അടുത്ത് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീട് വാങ്ങിച്ചത് അടുത്ത് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാറിയത് എപ്പോഴും അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ അകലിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെന്ന് കാണാനുള്ള സ്നേഹം കൂടും ഞാനൊരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാറി താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല വാടകയ്ക്കായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കും അപ്പം വൈഫും രണ്ട് കുട്ടികളും അവിടെ ഞാൻ വിദേശത്ത് അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അമ്മ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്കും ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ദിവസം ഉണ്ടാവും അവിടെ രാത്രി കിടക്കാൻ കൂട്ടൊക്കെയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അവിടേക്ക് അമ്മയും അനുവും കൂടി വന്നിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ത് പറ്റിയവ അത് അമ്മയുടെ അറുപതാം പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു കേമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അനുവാണ് നടത്തണത് അപ്പോൾ അനു വന്ന് വിളിച്ചു വളരെ കാര്യമായിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരും കൂട്ടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് മേടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അഞ്ച് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അറുപതാം പറഞ്ഞാൽ പോയി അറുപതാം പറഞ്ഞാൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഈ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇവനായിട്ട് ഇവന് ഈ ചേടത്തിമ്മയായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പുണ്ട് സംസാരിക്കും എൻ്റെ വൈഫായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയുള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർ ഒരുപാട് നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചു അവനെന്തോ വയ്യായുണ്ട് ഈ വയറ്റിനകത്ത് വയറ് സ വയറിനകത്ത് സമ്പത്ത് ഉള്ള അസുഖമാണ് ഈ ക്യാൻസറാണ് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു അവന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വലിയ പ്രാന്തുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ചേച്ചി ഞാനിവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ എവിടെ എങ്ങോട്ട് ചികിത്സയായിരുന്നു ഒരു എന്താണ് കീമോ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കിത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തണത് തന്നെ അല്ല അതെനിക്ക് വേറെ ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിവില്ലാത്ത പോലെ ഒരുപാട് ഇവരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അമ്മ അപ്പം ഈ എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ അമ്മ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പൈസ തന്നെ ചോദിക്കുക ഏഹ് നമ്മളെ കടക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അനു പറഞ്ഞു അനു അനു എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളിൽ ഒരു അന്തലം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പൈസ ചോദിക്കാനല്ലേ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് വരാറ് എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അമ്മ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തോന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോന്നോ ഒന്നും അമ്മ ചോദിക്കില്ല അമ്മ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുക പൈസ കിട്ടിയോ അല്ലെ പൈസ ശമ്പളം കിട്ടിയോ പൈസ എന്നാ അയക്കണത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം